ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സ്വാദിഷ്ടമായ ഇഡ്ഡലി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര അളവാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് അതിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ഇപ്പം നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് ഇടുന്ന നാടൻ പേഷനരിയാണ് പച്ചരി ഇത് പച്ചരി അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് പച്ചരിയും അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവ അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് കൊത്ത് കരിയേപ്പില അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്നും പച്ചരിയും കൂടെ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കണം ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് അരച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തവി ചോറ് ഇത്രയും മാത്രം മതി ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയായിട്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശയായിട്ടോ ഉണ്ടാക്കാം ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട ഇത്തിരി കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം ദോശയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലിനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആറ് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് അരച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് ആട്ടി വെച്ച മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദോശയോ ഇഡ്ഡലിയോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം ഞാനിതൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറാണ് അരച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ മാവിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കലക്കണം നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൊഴിക്കാം എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ ഉപ്പിടുന്നൊക്കെ കൂടി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും പരാതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മിയും പറയും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ദിവസം എൻ്റെ മമ്മിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് മമ്മി പറഞ്ഞതിൽ ഇത്തിരി ഒരു ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് ഇതിലേക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ദോശക്കല്ല അടുപ്പിൽ വെച്ചു ദോശക്കല്ല് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലുള്ള അടുപ്പ് എണ്ണ തടാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിയതിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലോട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ദോശ ഏകദേശം മറിച്ചിടാറായി വരുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ദോശയാണ് ഞാൻ ചോറാണ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദോശയായാലും ഇഡ്ഡലി ആയാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ നേരം വെച്ച് പുളിപ്പിച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ദോശ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദോശ കണ്ടാലറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടായിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഞാൻ ഈ തോടും ദോശയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാവരും ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ അടുത്ത് മാവ് ഒഴിക്കാം ഇല കലിൽ തെറ്റാം
വലുതായിട്ടൊന്നും ചുറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്തിരി കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല കേക്ക് ബ്രെഡൊക്കെ പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വലുതായിട്ടങ്ങ് ചുറ്റിച്ചങ്ങ് പരത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ മതി ദോശ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ദോശ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മളിതുപോലെ ഓരോ ദോശ പിന്നെ നമ്മളെ ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എടുത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു നല്ല ചൂടോടെ ഇരിക്കുന്നു ചൂട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇനി ഇഡ്ഡലി എല്ലാം ഇളക്കി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വയ്ക്കാം കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി എല്ലാം ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇഡ്ഡലി കണ്ടാലറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡും ബൻ അതുപോലെ കേക്കൊക്കെ പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കണ്ടോ ഞാനത് അമ്മക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കണ്ടോ അതാടുന്നുണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു